，现在是一月二十四日，今天是大年三十。不过和往年不一样，嗯，我们小区特别安静，路上没有什么人。呃，今天早上起来之后，我看到有信息说武汉医务人员急需志愿者开车接送他们上下班，因为现在封城以后，政府没有解决交通问题。呃，最近几天，我相信很多人可能都和我一样没有休息好，呃，一直都在关注网上发布的各种信息，有很多信息也是。那些突发的，呃，很重要的一些一些政策通知。然后今天又刚收到了消息，说从明天开始。看的过江通道、过江隧道要封闭，过桥通道是要进行测温，就是逐一测温，然后来通行。呃，还有消息说，呃，湖北周边的很多城市都已经开始封城了。啊，你好，请问是您的通道？对对对对对。哦，好，我到人民医院。好，好，啊、好，没事没事。你们过年也不回去啊？不是，我就是武汉本地的。嗯。现在医院什么情况啊？现在？现在我们所有的人都取消了年假，都要随时待命。我是今天晚上要值班。你是哪个科的呀？我是五官科。现在据说里面就诊人特别多吗？对他现在政府已经有有七家医院可以收治发热的病人，但是那边病人也很多，他们的工作量也很大。好多医院就就满了，排队什么的。是的。也不知道为什么，现在政府他虽然就是把公共交通停了，但是他没有给你们去解决这个问题，然后医院医院也没有给你们解决，也不知道是为什么。医院他哪会解决我们这个问题？吃饭问题他解决不了。天哪！我们都带着泡面去吃年夜饭的。我天哪！哎呀，谢谢你们，真的是解决了我们上下班一大难题。这是这是现在我觉得这是必须得要做的事情，因为肯定要保障医医疗嘛，现在。人民医院是那个指定的那个发热就诊医院吗？之前就收了好多。啊、嗯。现在因为超大医院都已经超负荷了。啊、嗯。因为过年的他们有些小医院都没有病人嘛。啊、嗯。就把这些一批的病人往那边，往那边收。问题是，他转到小医院，小医院的医疗力量那些物资。他们会派。派是吧？派哦。那现,现在我们我们医院也派了人去金银堂，金银堂。对对对对，我知道金银堂。对，我们医院是也派了好多专家护理人员过去了。嗯，就是不是那么急诊的那些科目的医生，他们可以休息呢？他们也不能，也不能。他们随时都要待命。哦，就是说你知不知道现在这具体有多少人，是一个什么样的量？有很多。有人没有报道进来。哎，我把后面做一下消毒。这是消毒酒精。这是武汉市三医院，目前没有看到有特别多的病患。这里是七医院，门口有穿着防防护防护服的医生。嗯、呃，人们看病的人比三医院多一点，但是没有出现排队，整体秩序还是比较好。啊，没事，你稍微等一下，因为还有一个人。可以可以，可以嗯、不急。好、啊、了，那就是我们科的护士。真的、啊？嗯。这太巧了呀，这个事。你好。你好。你好。哎，感谢感谢感谢。你们医院有没有听说什么有医护人员感染？反正，好了，不知道有没有。我们医院现在还没有开始通行。我感觉只要是在医院里面。所有的医生都应该都应该穿那个防护服。
，一个罚他要摁进我的口罩，别个几个邻居就把他仅有的几个送给他了，还有一个说要呼不进，嗯，就跟人家把泳镜挂他门口，他都不知道谁送给他，知道他邻居送的，嗯，好人还是蛮多的。现在整个城封了嘛？相当于是整个城的人就是命运共同体了，现在所有人都得一起来去对对付这个疫情。你如果能待在家里面不出来，那也是一种。你你你说你保护好自己，有些风险。对对对，然后保障医务医务人员其实也是风险嘛，现在。确实，医务人员倒下来就最后一张都对,、啊、对，反正大家都在想各种办法在，在在在积极的面对这个事情。我觉得也不是，我觉得那个很假。我觉得那个有一些确实是感染了的人，本来就以为是你很好，在又被冷，在医院排队啊，搞搞搞搞几个小时，一直或者是呃疫情加重了，只好不打。嗯，我现在准备去一个朋友的家里。嗯，我们俩都是因为家人这次没法来武汉跟我们一起过年。呃，毕竟今天是除夕。所以我们凑到一起，简单的吃个年饭吧。嘿嘿，消毒消毒液。妹妹，先洗澡。嗯、好，我们来采访一下倪女士。<笑>这次这次发生的疫情对你过年产生了什么影响？挺大影响的。啊，我过年得一个人过年，然后我爸妈不能来。好，那我们就简单的吃个年饭吧。好，来，我们今天快乐干一杯。看看武汉人是怎么怎么过年吃年饭的，<笑>很有特色哦。<笑>哦，这是我的新年礼物，啊，我要赶回去剪片子了。好了，新年快乐，新年快乐，拜拜。